हेलो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स को कवर किया है जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो हमारी बेसिकली टू टाइप्स की होती है फर्स्ट थियोरिटिकल स्टैटिस्टिक जिसे हम सैद्धांतिक सांख्यिकी बोलते हैं एंड सेकेंड इज अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स जिसे हम प्रयुक्त सांख्यिकी बोलते हैं थियोरिटिकल स्टैटिस्टिक्स से हमारा मतलब वो है ऐसी सारी सांख्यिकी जो कि जो मतलब हम उसमें कुछ फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं प्योर मैथ्स की फील्ड का ये टॉपिक सब्जेक्ट है हमारा फील्ड जो है प्योर मैथ्स की फील्ड है बल्कि जो अप्लाइड स्टैटिक्स स्टैटिस्टिक्स है वो हमारी थियोरेटिकल स्टेट से ही जो ड्राइव होके आते हैं हमारे फॉर्मूले उन फॉर्मूलों को हम अप्लाई करते हैं अपनी अलग अलग फील्ड्स में जैसे कि हो गया साइकोलॉजी हो गया एजुकेशन की फील्ड हो गया या कि कोई भी और अलग रिसर्च की फील्ड जहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूलों का यूज़ करके उसकी एप्लीकेशन टाइप का कर रहे हैं उन फॉर्मूले की एप्लीकेशन जहाँ कर रहे हैं वो हमारी हो गई अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स अब जो थेरेटिकल स्टैटिस्टिक्स है उसको हम तीन नाम हैं उसके फर्स्ट है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या प्योर स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं इसे या थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स जबकि जो अप्लाइड स्टैट्स है उसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स भी बोलते हैं डिस्क्रिप्ट डिस्क्रिप्टिव से हमारा यहाँ मतलब है वर्णात्मक सांख्यिकी एंड इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है अनु अनुमानात्मक सांख्यिकी जैसा कि इसके नाम से ही हमें क्लियर है अनु अनुमानात्मक मतलब हम किसी चीज़ का अनुमान लगा रहे हैं और अनुमान हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड या जो चीज़ हमें पता नहीं है उस चीज़ का लगाते हैं और डिस्क्रिप्टिव या वर्णात्मक से मतलब है जिस चीज़ का हम वर्णन कर रहे हैं किसी भी डेटा का तो बेसिकली जब हम हमें कोई ज़रूरत होती है किसी डेटा का वर्णन करने की किसी प्रकार से उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे कि नेचर ऑफ डेटा या बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वहाँ हम इन स्टेट्स का यूज़ करते हैं और जब हमें अनुमान लगाना होता है या कंपैरिजन करना होता है तो हम इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स का यूज़ करते हैं इसको हम आगे और डिटेल में अभी देखेंगे जहाँ इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स को हम बेसिकली दो टाइप से पर डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट है पैरामेट्रिक एंड सेकेंड नॉन पैरामेट्रिक इन दोनों को हम अभी अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं तो देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स एंड इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स में बेसिकली क्या डिफरेंस रहता है डिस्क्रिप्टिव जैसा कि नाम से अभी हमने बताया वर्णात्मक जब भी भी हमें कुछ वर्णन करना है एन इन्फ्लुएंशियल किसी चीज़ का अनुमान लगाना है तो जो फर्स्ट डिफरेंस है इट गिव इन्फॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब द डेटा इन सम मैनर जो वर्णात्मक सांख्य की होती है उसको अगर हमने किसी डेटा पे अप्लाई किया तो वो हमें क्या देगी इन्फॉर्मेशन देगी या डिस्क्राइब करेगी उस डेटा को किसी ना किसी तरीके से जो भी हमें फाइंड फाइंड आउट करना है उसके उसके तरीके से जबकि जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है इट मेक इन्फ्लुएंसेज अबाउट पॉपुलेशन यूजिंग डेटा ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन जबकि ये हमें इन्फ्लुएंसेज ड्रॉन करवाती है पॉपुलेशन के बारे में जो हमने डेटा लिया है उसी पॉपुलेशन से एज अ सैम्पल तो उस सैम्पल्स उस सैम्पल पर या कुछ बहुत सारे सैम्पल्स देके उस पॉपुलेशन में से हम अपना अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इस पॉपुलेशन के रहे होंगे अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइज एनालाइज एंड प्रेजेंट डेटा इन अ मीनिंगफुल वे इसके द्वारा वर्णात्मक सांख्यिकी के द्वारा हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं एंड प्रेजेंट कर सकते हैं किसी मीनिंगफुल वे में क्योंकि जब तक हमारे पास डेटा है कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं चार पाँच छः या कुछ भी नंबर्स हैं जब तक वो किसी तरीके से उसका कुछ मीनिंग नहीं आ रहा तब तक वो आंकड़े हमारे किसी काम के नहीं है केवल डेटा है जब वो किसी तरीके से अरेंज होंगे एनालाइज किए हुए होंगे तब वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बन जाएंगी तो इसको मीनिंगफुल मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में बनाने का जो काम है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स करती है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बच्चों के मार्क्स हैं किसी क्लास में तो वो मार्क्स हमें क्या बता रहे हैं केवल ऐसे ही लिखे हुए हंड्रेड मार्क्स हैं बच्चों के वो हमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे पर अगर हमने उनका मीन भी फाइंड आउट किया तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चों की एवरेज जो है वो क्या आ रहा है अगर हमने उन्हें किसी ऑर्डर में अरेंज किया तो हमें पता चल जाएगा कि जो उनका जो हाइएस्ट मार्क्स है वो क्या है लोएस्ट मार्क्स क्या है तो ऐसी कुछ स्टैट्स वो हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स के अंतर्गत आती हैं वहीं जो इन्फेंशियल स्टेट्स है ये कंपेयर करती है हमारे डेटा को टेस्ट करती है हाइपोथेसिस को एंड मेक प्रिडिक्शंस प्रिडिक्शंस बनाती है किस 
किस चीज़ के बारे में एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स मतलब पैरामीटर्स के जो प्रिडिक्शंस हैं वो करती है पैरामीटर्स हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है उसका अगर आपको लिंक चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आप उस पर जाके और डिटेल इसकी देख सकते हैं बेसिकली पैरामीटर्स होते हैं जो पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं वही स्टैट्स स्टेटिस्टिक जो होती है वो हमारी सैम्पल से रिलेटेड होती है जो वर्णात्मक सांख्यिकी है वो डिस्क्राइब डिस्क्राइब करती है किसी सिचुएशन को वही अनुमानात्मक सांख्यिकी एक्सप्लेन करती है चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट कि किसी भी इवेंट के जो आने के चांसेस हैं वो क्या हैं फॉर एग्जांपल अगर हमारा सैंपल है और दो हमने सैंपल लिए और दोनों सैंपल को लेने के बाद में जो फर्स्ट सैंपल था उसके जो भी हमारे मेजर्स आए वो या मीन आया किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्क्स हैं किस दो ग्रुप के तो जो फर्स्ट ग्रुप के मार्क्स थे उनका मीन ज़्यादा आया सेकेंड ग्रुप के मार्क्स से तो जो कंडीशन हमारी फर्स्ट ग्रुप में फॉलो हो रही थी फर्स्ट सैंपल में फॉलो हो रही थी और सेम कंडी और कुछ अलग कंडीशन हमारी सेकेंड ग्रुप में फॉलो हो रही थी तो वही सेम कंडीशन अगर हमारी पॉपुलेशन में फॉलो होंगी तब जाके हम एक अनुमान के आधार पर कह सकेंगे अगर हमने अपनी इन्फ्लुंशियल स्टेटिस्टिक्स लगाई है कि इस सेम कंडीशन के हमारी पूरी पॉपुलेशन में होने के चांसेस क्या हैं तो ये काम हमारा क्या करती है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स करती है फोर्थ है इट एक्सप्लेन ऑलरेडी नोन डेटा जैसा कि हमने बताया हम पॉप जो सैम्पल है उस पर बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स लगाते हैं तो ये ऑलरेडी नोन डेटा पर ही हम अप्लाई कर सकते हैं और ये लिमिटेड रहती है कहाँ तक हमारे सैम्पल और सैम्पल तक या फिर ऐसी पॉपुलेशन जिसका साइज जो है वो बहुत छोटा है जैसे कि पचास साठ का जो एक पॉपुलेशन है बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं कोई ट्राइबल एरिया है तो ट्राइबल एरिया में हमने सारा कुछ उनका जो जनसंख्या है पूरे ट्राइब ट्राइब की वो ही मान लो फिफ्टी या हंड्रेड के अप्रॉक्स है तो हम कह सकते हैं कि उन सभी पर हम अपनी जो स्टेट्स है वो लगा के डिस्क्रिप्टिव डेटा जो हम पता कर सकते हैं वहाँ से जो हमारे आंसर्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं तो किसी छोटे ग्रुप पर ही हम डिस्क्रिप्टिव डेटा या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं पर जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्ट होती है वो हमारी किसी पॉपुलेशन पर नहीं लगा सकते हम उसे पर पॉपुलेशन के बारे में उसका इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया जा सकता है बट डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के आधार पर हम पूरी पॉपुलेशन का इन्फ्लुएंस ड्रॉ नहीं कर सकते हमें इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की ही ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर हम किसी कंक्लूजन पर पहुँच जाते हैं जबकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स केवल एक्सप्लेनेशन देती है बट इन्फ्लुएंशियल हमें कंक्लूजन तक पहुंचा देती है कि हाँ हम कह सकते हैं कि इस लिमिट तक ये सारे कंडीशंस जो हैं हमारी पॉपुलेशन में भी लाए करेंगी वहीं जो डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स है उसको हम अपने चार्ट्स ग्राफ्स या टेबल के थ्रू शो कर सकते हैं पर इन्फ्लुएंशियल को हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना होता है या चांसेस ऑफ अकरेंस बताने होते हैं कि इतने चांसेस हैं इसके हमारी पॉपुलेशन को फॉलो करने के कि ये सेम करेक्टरिस्टिक्स हमारी पॉपुलेशन में लाए करेंगे उसके ये चांसेस हैं जो कि हम अपने जो दोनों हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड कॉन्फिडेंस लेवल के थ्रू हम ये वाली चीज़ें जो प्रोबेबिलिटी की होती हैं वो हम बता सकते हैं जो अप्लाइड स्टेट्स होती है वो हमारी टू टाइप्स की होती है अभी हमने देखा फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव एंड सेकेंड इन्फ्लुएंशियल डिस्क्रिप्टिव के अंदर आते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान जिसमें हमारा मीन मीडियन एंड मोड ये तीनों आ जाते हैं और मेजर ऑफ पोजीशंस स्थिति सूचांक सूचक मान जो किसी पोजीशन को हमें बताते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचरणशीलता के मान जैसे कि हमारा एस हो गया एम हो गया मीन डेवी मीन डेविएशन ये सारी चीज़ें और ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन जो कि हम बार डाइग्राम दा, हिस्टोग्राम इन सब का हेल्प करके अपना ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन दे देते हैं एंड कोरिलेशन कोफिशेंट ये सारी चीज़ें हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स में आती हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि इन स्टेट्स को आपको अलग अलग करना है कि इनमें से डिस्क्रिप्टिव कौन सी है और इन्फ्लुएंशियल कौन सी है वहाँ पर एक मेन चीज़ ये रहती है कि कुछ स्टूडेंट जो कोरिलेशन कोफिशेंट है उसको इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स मान के उसके अंतर्गत रख देते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि को रिलेशन कोफिशेंट हमें कुछ भी इन्फ्लुएंस ड्रॉ नहीं कर पा रहा है वो केवल उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है जो डेटा है उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि हाँ दोनों के बीच में कोरिलेशन कैसा है ना कि इन्फ्लुएंस ड्रॉज के द्वारा किया जा रहा है और इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्ट को देखिए वो हमारे दो प्रकार की हम पहले भी देख चुके हैं पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक 
जबकि पैरामेट्रिक में टी टेस्ट एंड अनुवा आते हैं एंड नॉन पैरामेट्रिक में साइन टेस्ट कॉलमोग्रुप सिमरन टेस्ट रन टेस्ट मान विटनी टेस्ट मीडियम टेस्ट स्पियर्स मैन रैंक को देखिए यहाँ पे स्पियर मैन जो रैंक को है वो आता है हमारा इन्फ्लुशियल स्टेट्स में बट जो कोरिलेशन कोफिशियंट होता है वो हमारा डिस्क्रिप्ट स्टेट्स में आता है ये आपको ध्यान रखना है ये बहुत पूछा जाता है अधिकतर क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आता क्वेश्चन आता है फ्राइडमैन टेस्ट है विलकॉक्सन टेस्ट है एम सी नीमा टेस्ट है काई स्क्वायर टेस्ट एंड क्रोक्शल वॉली टेस्ट ये सारे हमारे नॉन पैरामेट्रिक स्टेट्स के अंतर्गत आते हैं या ये भी कह सकते हैं कि इन्फ्लुशियल स्टेट्स के सारे पार्ट हैं आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आया होगा अगर कोई भी डाउट है देन प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड इसको जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू